Akfagevart a publié ce matin ses résultats trimestriels pour le premier trimestre 2008, des résultats qui sont relativement meilleurs que, que prévus. Le groupe a également annoncé qu'il renonçait à, à se scinder en trois entités. Nous avons demandé à Julien de Wild, président du conseil d'administration, de nous dresser le bilan de ses résultats et les perspectives de l'entreprise qui a connu de grosses difficultés ces dernières années. Euh, bon, les, les résultats du premier trimestre sont... Euh, sont... D'un côté, pas mal. De l'autre côté, bon, euh, c'est ce que c'est. Euh, euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on a vu C'est que dans les systèmes, ce qu'on appelle graphics, hein, euh, que nous avons quand même euh, euh, augmenté notre chiffre d'affaires, ce qui est pas mal. Euh, de l'autre côté, dans certains domaines de healthcare, bon, on savait, on l'avait dit, hein, donc on n'a pas une, une augmentation. Euh, et dans tout ce qui est... Euh, des produits spéciaux, euh, il y a quand même une augmentation euh, euh, si, enfin, sérieuse, si je peux dire, euh, dans le premier trimestre de cette année. Et donc, euh, ce n'est pas, pas, pas grandiose, mais c'est quand même pas mal comparé à, à, à nos concurrents dans certains domaines qui ont quand même eu des, des, des problèmes euh, plus sérieux que Carfa. Hein. Quel a été l'impact, enfin, quelles sont, quelle est la cause des difficultés particulières dans le healthcare ben, Ce n'est pas une question de cause, c'est plutôt une question du fait euh, qu'on est en train d'investir sérieusement dans... Euh, on a des produits IT, hein, des produits digitaux, hein, et, et, et nous investissons énormément pour, pour euh, prendre les marchés, certains marchés, entre autres en France pour le moment, mm -hmm. et c'est ça évidemment qui, euh, qui consomme de l'argent, hein, c'est clair. Alors on a appris ce matin aussi que, contrairement à ce qui avait été envisagé, l'entreprise ne sera pas scindée en trois. Mm -hmm. Quels sont les motifs vous dites, vous dites que ce n'est pas réaliste, mais pourquoi ben, Ce n'est pas réaliste parce que euh, le monde a changé. Hein, comparé à il y a 18 mois, 2 ans, au, au moment où le, le Conseil a décidé de faire ça. Donc, euh, pour le moment, on, on est convaincu que ce n'est pas réaliste parce que et les marchés financiers sont tels que c'est très difficile de le faire. Et, donc, et on voudrait le faire d'une façon telle que le, les trois divisions, hein, si on avait eu trois divisions, euh, qu'ils pourraient démarrer leurs activités sur une base solide, ce qui aujourd'hui serait plutôt euh, pas le cas. Donc on a décidé de ne pas le faire. Pour vous, quel est le scénario idéal maintenant pour, pour, pour Aquagever oh, Il y en a plusieurs, hein. donc on va voir. On a demandé à, euh, à Lazare de nous aider là-dessus, donc il y a plusieurs, euh, plusieurs scénarios. Euh, Arfa, pour le moment, euh, n'a pas de problème, on continue, euh, on a les moyens de continuer, là où on manque des moyens, c'est pour, euh, pour assumer des, des, des opportunités stratégiques qui, dans le monde actuel, sont importantes, mais du point de vue euh, « business as usual today euh, », continue comme, comme auparavant. Mais en même temps, comme euh, le CEO, M. Cornu, l'a dit, euh, on va continuer à améliorer les, les, la productivité de cette entreprise et on va continuer à investir dans euh, la recherche et développement pour, euh, pour s'assurer que vraiment, on, on a quelque chose de nouveau quand il faut. Quelles sont vos prévisions concrètes pour 2008 en termes bon, de business Ça, c'est très difficile. Hein. Tout le monde sait que moi, je ne suis pas très bien et c'est pour ça que je ne le fais pas. Mais vous restez optimiste, apparemment, à vous entendre. Ben, suis... ben, c'est un challenge, hein. euh, mais, mais je crois que j'y crois. Et donc, avec moi, j'en suis sûr, euh, pas seulement moi-même, mais aussi euh, euh, le management, euh, le middle management, euh, les gens, euh, les ouvriers, les employés, les syndicats. On a eu des discussions avec eux. Donc, tout le monde est prêt à, à se battre pour que cette entreprise soit de nouveau une entreprise euh, euh, qui est... Euh, qui, enfin, c'est une bonne entreprise, mais qui est mieux qu'aujourd'hui, Dernière chose, vous venez de parler des syndicats, du personnel. C'est un personnel qui a été fort secoué ces dernières années. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire concrètement Est-ce qu'il des... est qu peut être confiant Quand on reste tous dans le même bateau, dans la même direction, on va gagner. Merci beaucoup.